மகாயோகம் யூடியூப் சேனலை பார்க்கும் அன்பார்ந்த மக்களுக்கு வணக்கம் இப்போது நாம் பார்க்கவிருப்பது பஞ்சபூதம் இந்த பஞ்சபூதங்களை பற்றி சிறிது விளக்கமாக பார்ப்போம் இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கு முன் இந்த உலகத்தில் இருந்த மூலக்கூறு பஞ்சபூதங்கள் மட்டுமே இந்த பிரபஞ்சம் கோள்கள் இன்றி நட்சத்திரங்கள் இன்றி எதுவும் இன்றி வெறும் வெற்றிடமாக இருந்தது காலிடமாக இருந்த பிரபஞ்சத்தில் அதனுடைய சுய அழுத்த ஆற்றலால் முதல் முதலில் உருவானது நெருப்பு அதாவது அழுத்தம் அதிகமானால் என்ன உருவாகும் நெருப்பு உருவாகும் எனவே நெருப்பு உருவாக்கப்பட்டது அந்த நெருப்பு வெடித்து சிதறித்தான் கோள்களானது இதுதான் பிக் பேங் தியரி கோள்கள் என்பது மண் எல்லா கோள்களும் மண் என்ற பஞ்சபூத தத்துவத்தை சேர்ந்தது எனவே நெருப்பிலிருந்து மண் தோன்றியது மண்ணிலிருந்து காற்று தோன்றியது எல்லா கோள்களிலும் காற்று உள்ளது பூமியில் மட்டும் சுவாசிக்கத்தக்க காற்று இருக்கிறது சனி கிரகத்தில் உள்ள வளையம் மற்றும் வளையத்தில் இருக்கும் தூசிகள் எல்லாம் காற்றுதான் பூமியில் கூட மேல் பரப்பில் காற்று வேறு மாதிரி இருக்கும் பூமிக்கு அடியில் செல்ல செல்ல காற்றின் தன்மை வேறு மாதிரி இருக்கும் சுரங்கத்தில் இருக்கும் போது விஷவாயு தாக்கி இறந்தார்கள் என்று கூறுகின்றன அல்லவா அதுபோல சுரங்கம் கிணறு ஆகியவை தோண்ட தோண்ட பூமியின் தன்மைக்கு ஏற்றவாறு அந்த நிலத்தின் தன்மைக்கு ஏற்றவாறு காற்று மாறுபட்டு இருக்கும் நிலத்திலிருந்து தோன்றியது காற்று காற்றிலிருந்து தோன்றியது நீர் இதனை எளிமையாக அறிவியல் பூர்வமாக கூறலாம் நீர் என்பது ஹெச் டுஓ இரண்டு ஹைட்ரஜன்களுடன் ஒரு ஆக்சிஜன் சேர்ந்தால் நீர் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் கேஸ் அதாவது வாயுவிலிருந்து நீர் தோன்றியது எனவே ஆகாயத்திலிருந்து தோன்றியது நெருப்பு நெருப்பிலிருந்து தோன்றியது மண் மண்ணிலிருந்து தோன்றியது காற்று காற்றிலிருந்து தோன்றியது நீர் இவை அனைத்தும் ஒன்று சேர்ந்து உருவானதுதான் உயிர் இவை அனைத்தும் ஒரு சீரான இயக்கத்தில் உள்ளது எங்கும் பறந்து விரிந்திருக்கும் ஆகாயம் என்பது கண்ணுக்கு புலப்படாதது அது பொதுப்படையானது அந்த பொதுப்படையான பூதத்திலிருந்து தோன்றியதுதான் மற்ற நான்கு பூதங்களும் எனவே இந்த பஞ்சபூதங்களின் தோன்றலை நீங்கள் சைனீஸ் அக்கு பஞ்ச தேரி மற்றும் சித்தர்களின் கோட்பாடுகளில் பார்க்கலாம் எதுக்கு அடுத்து எது தோன்றியது என்று ஒரு சுழற்சி முறையில் வைத்திருப்பார்கள் அந்த சுழற்சியின் அடிப்படையிலேயே விஞ்ஞான ரீதியாக எந்த பூதம் முதல் தோன்றியது இரண்டாவது தோன்றியது என்பதற்கு ஏற்ப வானவியல் விஞ்ஞானத்தில் ராசிக்கட்டத்தை பிரித்திருப்பார்கள் பாருங்கள் நெருப்பு பூமி காற்று நீர் நெருப்பு பூமி காற்று நீர் நெருப்பு பூமி காற்று நீர் என்று பனிரெண்டு கட்டங்களையும் மூன்று பாகங்களாக பிரித்திருப்பார்கள் இதில் என்ன நுட்பம் என்று பார்த்தீர்களே ஆனால் எது முதலில் தோன்றிய பஞ்சபூதம் எது இரண்டாவது எது மூன்றாவது என்று நன்றாக தெரியும் அதை சுத்தி பரவி இருக்கிறது ஆகாயம் அதனால் அதற்கென்று தனியாக கட்டமில்லை அறிவியல் கோட்பாட்டிற்கு இணங்க இந்த நான்கு பூதங்களும் மாறி மாறி வரும் எனவே ஆதிகால சித்தர்கள் பஞ்ச பூதங்களில் தோற்றங்களை பற்றி நன்றாக அறிந்திருக்கிறார்கள் என்பது இங்கே வெட்ட வெளிச்சமாக தெரிகிறது அது மட்டுமல்ல இந்த பஞ்சபூத கட்டத்தை வைத்து கொண்டு உங்களுடைய குணம் எப்படி இருக்கும் என்பதையே கூறிவிடலாம் உங்கள் ஜாதகத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் லக்னம் ராசி என்று இரண்டு கட்டம் இருக்கும் லா போட்டிருப்பது லக்னம் சந்த் என்று போட்டிருக்கும் சந்திரன் எங்கு இருக்கிறதோ அதுதான் உங்கள் ராசி லக்னமும் நெருப்பு ராசியும் நெருப்பு உடையவர்கள் என்றால் பரபரப்பாக சுறுசுறுப்பாக இருப்பார்கள் மெலிந்த உடல் வாகுடன் காணப்படுவார்கள் வெடவெடவென்று பேசுவார்கள் பித்த சாரீரமாக இருக்கும் இந்த நெருப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இவர்களிடம் இருக்கும் இதுவே பூமி பூமி என்றால் ஆள் அசையவே மாட்டார்கள் உட்கார்ந்து கொண்டு அதிகமாக யோசிப்பார்கள் ஆனால் எழுந்து வேலை செய்ய மாட்டார்கள் அப்படியே வேலை செய்தாலும் மெதுவாகத்தான் செய்வார்கள் 
பூமி தன்னைத்தானே சுற்றும் தன்னைத்தானே சுற்றும் என்றால் தன்னைத்தானே யோசிக்கும் ஆனால் அசைந்து வேலை செய்யாது ஏனென்றால் பூமி மண் அசையும் தத்துவம் இல்லை அடுத்து காற்று லக்னமும் காற்று ராசியும் கொண்டவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்றால் காற்று போல் இருப்பார்கள் புரியும்படி சொல்கிறேன் கேளுங்கள் காற்று என்ன செய்யும் திடீரென்று லேசாக மெல்லியதாக வீசும் திடீரென்று மிகவும் அடர்த்தியாக வீசும் இப்படி நேரத்திற்கு நேரம் அவர்களுடைய குணாதிசயம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் நிமிடத்திற்கு நிமிடம் தன்னுடைய கேரக்டரை மாற்றுவார்கள் இந்த மனிதர்கள் அதிகமானோர் கும்பராசி மற்றும் மிதுன ராசிக்காரர்களாகவே இருப்பார்கள் இவர்களிடத்தில் எப்போது பார்த்தாலும் ஒரு பரபரப்பு இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதனால் முடிவுகளை அடிக்கடி மாற்றுவார்கள் அடுத்து நீர் இந்த நீர் ராசி லக்னம் உள்ளவர்கள் எப்போதும் குழுமையான இதமான பேச்சு இதமான செயல்கள் என குழுமைத்தன்மை அந்த நீர்த்தன்மையுடன் இருப்பார்கள் இப்போது நெருப்பும் பூமியும் இருக்கிறது என்றால் நெருப்பு சுறுசுறுப்பானவர்கள் பூமி சற்று மந்தமானவர்கள் லக்னம் நெருப்பு ராசி பூமி என்றால் இவர்களிடம் இந்த இரண்டு பூதங்களின் குணாதிசயங்களும் கலந்து இருக்கும் இப்போது உங்கள் ஜாதகத்தை பாருங்கள் உங்களுடைய அடிப்படை குணம் எது என்று தெல்ல தெளிவாக தெரிந்துவிடும் ராகு கேது யார் நாம் இவற்றை அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் ஜெய்ஹிந்த்